ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நமஸ்காரம் நான் உங்கள் வாணி இன்னைக்கு வாணி சமையலில் தம் சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் பட் நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க சிக்கன் மசாலா பிரியாணி மசாலா கொஞ்சமாக வந்து நீங்கள் இன்கேஸ் சிக்கன் மசாலா அண்ட் சில பேர் வந்து வீட்டிலே வந்து மசாலாஸ் வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க எந்த மசாலாவாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு ஸ்பூன் போல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தயிர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா இதில் நம்ம வந்து தண்ணி சேர்க்காமல் தம் பிரியாணி பண்ண போகிறோம் ஸோ தயிர் வந்து கொஞ்சம் கூட எடுத்துக்கோங்க இந்த சிக்கன் வந்து நல்லா மேரினேட் பண்ணி வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து குக் ஆகும் கொஞ்சம் போல் வந்து லெமன் ஜூஸ் கொத்தமல்லி புதினா இலை இதெல்லாம் போட்டு லைட்டாக சால்ட் போட்டு நல்லா ஒரு பரட்டை பரட்டி வச்சிடணும் நல்லா வந்து தாராளமாக வந்து மல்லி இலையும் கொத்தமல்லி புதினாவும் வந்து யூஸ் பண்ணுங்க தண்ணியே ஊத்த வேண்டாம் நீங்கள் இந்த தயிர்லேயே வந்து அந்த சிக்கன் எல்லாமே நல்லா ஊறிடும் சிக்கனில் வந்து நார்மலாகவே தண்ணி வரும்னு சொல்லுவா ஸோ சிக்கன் யூஸ் பண்ணுறவாளுக்கு தெரியும் ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வந்து தண்ணி எதுவுமே ஊற்ற வேண்டாம் ஸோ கரெக்டான அளவுக்கு வந்து தயிரில் நல்லா வந்து இந்த மாதிரி மேடினேட் அதாவது நல்லா கலந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பக்கமாக வச்சுருங்க கொஞ்சமாக வந்து நீங்கள் சீரகம் அதில் சேர்த்துக்கோங்க ஏன் இந்த சீரகம் அப்படின்னா நல்லா அந்த சிக்கனுக்கு வந்து நல்லா ஒரு வாசனை தரும் சில பேர் வந்து மசாலா அதாவது சிக்கன் மசாலாவே வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிப்பாங்க உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னா அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸ் அந்த ஸ்மெல் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னு தோணிட்டுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் போல் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அதோட டேஸ்ட் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ ரைஸ் நம்ம இப்போ வந்து வேக வைக்க போகிறோம் கொஞ்சம் போல் உப்பு எடுத்துக்கோங்க உப்பு போட்டுட்டு பிரியாணி ரைஸ் தான் எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் பிரியாணி வந்து நல்லா இருக்கும் ஸோ ஒரு கப் ரைஸுக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டு நல்ல உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் சாதம் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து உடையாது ஸோ நீங்கள் வந்து குழந்தைய வச்சுட்டேல் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் வந்து கொடுக்காது ஸோ உங்கள் காலத்தில் எத்தனை பேர் இருக்காலோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ரைஸ் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு மூணு கப் ரைஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நான் அஞ்சு கப் போல் தண்ணி அதாவது ஒரு இதுக்கு வந்து ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ சைடில் வந்து ரைஸ் நல்லா வெந்துருக்கோம் நீங்கள் இப்போ வந்து சிக்கன் ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரைடு ஆனியன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரைடு ஆனியன் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் நல்ல ஆனியனை வந்து நல்லா வந்து கோல்டன் க்ரிஸ்பி கலரில் வந்து நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட் வந்து கொடுக்கும் ஏன்னா தம் பிரியாணிக்கு வந்து ஃப்ரைட் ஆனியன் அதாவது எண்ணெயில் கொஞ்சமாக சில பேர் நெய்யில் கூட வறுத்துப்பா டிபெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு என் எதில் வறுத்துக்கணும்னு தோணுதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து வறுத்து வச்சுக்கலாம் பட் எந்த அளவுக்கு ஆனியன் அதிகமாக சேர்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து சிக்கன் வந்து நல்லா வந்து டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதே இதில் வந்து கீயில் பிரியாணிக்கு தேவையான அந்த பிரியாணி வகைகள் எல்லாமே பட்டை இலை சோம்பு ஏலக்காய் எல்லாமே போட்டு நல்லா வந்து பொரு பொரியணும் ஸோ ஏலக்காயெலாம் நீங்கள் போட்டேல் அப்படின்னா டப்புன்னு வெடிக்கும் ஸோ பட்டெல்லாம் வந்து அந்த சவுண்டு வந்து பட்டுன்னு கேட்கும் ஸோ தெரிக்கும் மேலே பட்டுறாமல் பார்த்துக்கோங்க பட் இதுக்கு வந்து நீங்கள் நெய் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற ஒரு ஃபீல் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கும் சிக்கன் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கிறது அப்படியே டேரெக்டாக வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எந்த ஒரு வாட்ரும் வந்து நம்ம சேர்த்துக்க போகிறது கிடையாது இது முழுக்க முழுக்க நீங்கள் வந்து சிக்கன் மசாலா மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க வேறு அடிஷ்னலாக வந்து உங்களுக்கு வந்து எதுவுமே தேவை கிடையாது ஸோ ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வந்து இதை குக் பண்ணி எடுத்துடலாம் சிக்கன் ஃபாஸ்ட்டாகவும் குக் ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஏன்னா சாதத்தில் நீங்கள் ஆல்ரெடி உப்பு போட்டு நல்லா அதை ஒரு சைடில் வேக வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் போல் அதாவது சிக்கன் வந்து சீக்கிரம் வேகிற அளவுக்கு வந்து கொஞ்சம் போல் நீங்கள் வந்து உப்பு போட்டு நல்லா வேக வச்சுருங்க 
நல்லா வெந்துரும் அது பாருங்க நல்லா வந்து திரண்டு வந்து வே வெந்து வந்துடும் ஸோ வெந்து வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணிடுறீங்கன்னா நல்லா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரட்டல் கொடுத்து நல்லா வேக வச்சிடணும் அந்த பாருங்கள் கடாயில் வந்து ஒட்டாமல் நீங்கள் அந்த அளவுக்கு வந்து பெரட்டி எடுத்துடணும் அதோட வாசனையே வந்து அந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவா ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது வந்து சிக்கன் பிரியர்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் காமனாக வந்து நம்ம சிக்கன் பிரியாணி தம் பிரியாணி கிடையாது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும் ஒரு தடவை கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேயர் லேயராக நம்ம வந்து செட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்கனுக்கு வந்து அந்த ஆயில் வந்து தனியாக வரணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் கொஞ்சம் சிக்கன் மசாலா வந்து சிக்கன் பிரியாணி மசாலா வந்து கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க அது இன்னும் வாசனை கொஞ்சம் நல்லா தூக்கி கொடுக்கும் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இப்போ ஒரு பேக்கெட் சிக்கன் மசாலா அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பேக்கெட்க்கு வந்து சிக்கன் மசாலா வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க டேஸ்ட் உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நம்ம வந்து லேயர் லேயராக வந்து செட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்கன் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வேக வச்ச செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரைஸ் வந்து அது மேலே வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து நல்ல ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஃப்ரைடு ஆனியனை அது மேலே நம்ம வறுத்து வச்சுருக்குறோம் இல்லையா அந்த ஆனியனை வந்து நம்ம மேலே போட்டுக்க போகிறோம் ஸோ புதினாவும் கொத்தமல்லியும் எவ்வளோக்கு சேர்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க ஃபைனலாக ஆப்ஷன் வந்து கொஞ்சோண்டு நெய்யில் சிக்கன் மசாலாவை போட்டு நல்லா ஒரு அதாவது கறிக்கிடாமல் கொஞ்சம் போல் தாளித்து நீங்கள் வந்து மேலே கொட்டணும் இது மேலேயே கொஞ்சம் லைட்டாக தூவி விட்டுருங்க அப்புறம் எலுமிச்சை சாறு மறக்காமல் வந்து சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் இதில் வந்து கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து அந்த சிக்கன் மசாலா நான் வீடியோவில் காட்டியிருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் போல் அந்த நெய் சூடாக்கிட்டு அதில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த மேலே வந்து ஊற்றி விட்டீங்க அப்படின்னா அதோடய டேஸ்ட்டு வந்து நான் நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் கேலரி சாப்பிடும் போதும் அவ்வளோ இதமாக இருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் மின் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தம் நம்ம வைக்கிற போகிறோம் கீழே வந்து ஒரு பிளேட் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே அதாவது தோசைக்கல் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த ப்ரிப்ரேஷன் வச்சுட்டு நம்ம வெயிட் வச்சு பண்ண போகிறோம் இன்னும் சில பேர் வந்து விட்டுருவாங்க வெயிட் வைக்காம நீங்கள் வெயிட் வச்சால் மட்டும்தான் வெந்திருக்கா வேகலையான்னு உங்களுக்கு தெரியும் நடுவில் ஒரு வாட்டி ஓப்பன் பண்ணி தம் வந்து கீழே வந்து அடி பிடிச்சிருக்கா அப்படின்ட்டு ஒரு வாட்டிக்கு வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அடி பிடிச்சிருச்சுன்னா வந்து ஏன்னா சிக்கன் ஆல்ரெடி குக் ஆகிடுது ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்து எல்லாமே அந்த ஜூஸஸ் எல்லாமே உள்ளே இறங்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து இது ரெடி பண்ணிட்டுருக்கோம் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக ஓவராலாக ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வைக்கிறது டென் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் நடுவில் ஒரு வாட்டி ஒரு வாட்டி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க எதுக்கு இந்த செக்கிங் ப்ராசஸ்னா அடி பிடிச்சிடாமல் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸோ சிக்கன் தம் பிரியாணி ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் வந்து கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இது போல் சூப்பரான ரெசிபீஸோடு நான் நெக்ஸ்ட் போஸ்ட்டில் சந்திக்கிறேன் மறக்காமல் வாணி சமையல் அண்ட் பியூட்டியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ